probablemente te suene esta canción, es uno de los temas más famosos del rock y que no ha parado de sonar en nuestras radios desde 1994 cuando salió. Pero probablemente lo que no sepas es que esta canción está inspirada en unos ataques terroristas provocados por la banda terrorista irlandesa Ira y que acabaron con la vida de dos niños en 1993. En este vídeo vamos a explicar la letra de la canción y vamos a arroparla del contexto histórico para entenderla del todo. Bienvenidos a un vídeo más de poner en contexto una canción eh, famosa e interesante para luego además hablar pues un poco de, de historia, de, de literatura, de sociedad, de lo que toque, ¿no? En este caso vamos a hablar de una de las canciones más famosas de la historia del rock y además este año ha sido especialmente comentada porque la cantante Dolores O'Riordan desgraciadamente falleció en enero de este año 2018. Por otra parte también es una canción muy conocida porque ha sido mm, quizás la más versionada a lo largo de la historia. Todo grupo ha versionado esto alguna vez, ¿no? No sé por qué. Pero bueno, estábamos hablando de un atentado terrorista, ¿no? Bien, en este vídeo vamos a explicar cómo se ha llegado eh, a la situación en la que en la segunda mitad del siglo XX en Irlanda del Norte se estaban poniendo bombas y se estaban matando gente todo el rato y bueno, también en Inglaterra, ¿vale? Vamos a empezar desde el principio, es decir, arropando de un contexto histórico estos atentados terroristas, pero que sepas que la letra de la canción también aborda todo el tema de la política en Irlanda del Norte desde 1916. Así que vamos a intentar hacer un resumen rápido. Rápido. Resumen que espero que no os aburra, que sea más o menos dinámico para que nos enteremos bien bien de qué va esta canción y qué es lo que nos estaban contando de Cranberries en Zombie. Y es que hemos de recordar que de Cranberries son irlandeses, son de Limerick, una ciudad situada al oeste de Irlanda que aunque no sufrió la misma violencia que en Irlanda del Norte o en Inglaterra, ellos, los componentes del grupo, crecieron pues eh, rodeados de noticias de terrorismo y de violencia callejera. Así que es normal que acabasen haciendo una canción sobre eso. Pero bueno, ¿qué pasaba en Irlanda del Norte? ¿Por qué había una banda terrorista llamada Ira? ¿Por qué estaban todos enfadados. Bueno, pues que sepas que la historia viene de muy lejos, ¿vale? Resumiendo muy muy rápido, Inglaterra se ha pasado la vida conquistando a sus vecinos, o intentándolo por lo menos. A veces ha sido por las malas y otras veces ha sido en plan, bueno, pues montamos una especie de confederación económica de buen rollo, en el que los dos sacamos dinero y nos va más o menos bien, que es algo así como el Reino Unido ahora, pero no siempre había sido así. De hecho, Irlanda, a principios del siglo XX, pertenecía al Reino Unido en su totalidad, pero esto cambió a partir de 1916. En 1916 ocurre lo que se llama el alzamiento de Pascua o el alzamiento del lunes de Pascua, que como podrás suponer, porque eres una persona muy lista, ocurrió el lunes de Pascua de 1916. ¿Y por qué en 1916? Porque el Reino Unido en ese momento estaba metido en la Primera Guerra Mundial. Entonces Irlanda dijo, pues está la nuestra, porque serán revolucionarios, serán punkis, pero no eran tontos. Porque claro, hay que aprovechar momentos de debilidad del gobierno que te gobierna para decir, pues esta es la mía. La verdad es que este alzamiento o este intento de toma de instituciones fue un poco fail y acabó con varios líderes en prisión o fusilados. Pero pero sí es verdad que logró por fin poner sobre la mesa una de las proclamas irlandesas que llevaban mucho tiempo diciendo. Lo que pasa es que eh, el Reino Unido estaba en ese momento como, mira, mmm, cuando acabe la Primera Guerra Mundial ya, ya lo hablamos, ¿vale? Bueno, entonces no se llamaba la Primera Guerra Mundial, se llamaba la Gran Guerra porque no sabían que iba a haber una segunda. Pero bueno, decían, es que ahora estamos muy liados, así que mmm, va a ser que no, ¿vale? Y entonces los irlandeses pues aprovecharon eso. Aunque no le salió muy bien al principio, luego siguieron insistiendo y claro, el Reino Unido tuvo que ceder. Porque además este alzamiento pues hizo que muchos irlandeses irlandeses se uniesen a la causa. Tanto es así que se formó por primera vez el IRA, que era un ejército no oficial de Irlanda, ¿vale? IRA no es que significa que sean gente muy cabreada, con mucha ira, sino es el ejército republicano irlandés, ¿vale? Irish Republican Army. Y entonces eso era en origen oficialmente el, el ejército de, de una Irlanda que no tenía la independencia que buscaba. Así que mientras insistían con algún ataque de aquí a allá, además insistían políticamente con el partido conocido como Sinn Féin, que te sonará porque aún existe y sigue teniendo representación política. Sinn Féin, que por cierto significa nosotros mismos, que mola mucho como nombre de partido, ¿eh? O sea, ¿a quién votamos? Pues... Pues a nosotros mismos. Pero bueno, el Sinn Féin además ha habido etapas en las que ha estado legalizado, luego no, pero bueno, ahora mismo están ahí, ¿vale? Y todo esto comienza en 1916 tal y como menciona en la canción. En 1919 comienza oficialmente la guerra de independencia de Irlanda, que básicamente los irlandeses, el IRA, se dedican a hacer guerra de guerrillas asesinando a líderes y cabecillas políticos. Pero por otra parte la represión era brutal, como por ejemplo en 1920, como cuando mataron a un líder político en Dublín y los ingleses eh, entraron con tanquetas en el estadio de rugby de Dublín y se pusieron a disparar tanto a los jugadores como al público. 
Y es posible que no sea rugby, sino fútbol gaélico o fútbol irlandés y no sé las diferencias, pero bueno, el caso es que es parecido y no es lo importante. Y lo importante es que directamente muchas veces Inglaterra como respuesta a los ataques pues directamente atacaba a la población civil. Así hasta 1921 en el que Reino Unido dice, bueno, venga, vale, pues os damos la independencia, pero no. Es decir, Irlanda consigue su independencia casi en su totalidad menos en el norte. Es decir, se queda Irlanda del Norte dependiendo de la corona del Reino Unido. El caso, muchos líderes irlandeses, entre ellos Michael Collins, que era de los primeros que había participado en el primer alzamiento el lunes de Pascua que os he dicho, pues dice, vale, me vale, mejor tener el, el 80% de nuestro país que el 0%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los irlandeses del norte eh, están diciendo, bueno, ¿qué pasa con nosotros? No estamos de acuerdo con esto. Y entonces empieza una guerra civil entre los propios irlandeses, los que están a favor del pacto con Inglaterra y aceptar eh, que, bueno, Irlanda del Norte se queda para ellos y los que quieren la Irlanda entera. En esa guerra civil muere Michael Collins y finalmente pierden los que desean la isla entera. Había otro conflicto social que es que además los eh, irlandeses en su mayoría se sentían católicos y además no eran los que más dinerito manejaban y por otra parte en Irlanda del Norte había mucha influencia de Inglaterra y del Reino Unido y se sentían anglicanos o protestantes y además eran los que tenían un poco más de dinero y más manejaban las instituciones. Así que al final era un conflicto tanto político como social que no se supo resolver entonces y que en stand-by desde 1923. Por lo tanto, Irlanda consigue esa independencia casi total e Irlanda del Norte se queda dependiendo del Reino Unido. Y ahora tranquilos que poco a poco nos vamos acercando al tema de la canción, porque si esto pasa a principios del siglo XX hasta 1969, no se vuelve a tocar el tema. Irlanda se queda ahí todo tranquila. ¿Pero qué es lo que pasa en esa década? Pues que la gente empieza a protestar. Martin Luther King en 1969 fue asesinado por protestar para que los afroamericanos tuviesen los mismos derechos ¿no? que, que, que las demás personas. Normal, por otro parte. Luego también estaban protestando contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos y en Francia estaban con mayo del 68. Es decir, que, que, que la gente estaba muy protestona. Normal por otra parte porque bueno pedían cosas que era de justicia en, en su mayoría. ¿no? Eh, y entonces pues claro, llegan los, los irlandeses situados en Irlanda del Norte y empiezan a decir oye, mmm, vamos a ver, nosotros eh, no se nos trata como iguales. Eh, no tenemos las mismas posibilidades de acceder a cargos públicos o incluso a las instituciones. Estamos vetados en algunos sitios. Eh, no se nos ayuda a conseguir pisos tal y como se les ayuda a los demás y aparte nuestra representación a la hora de votar mmm, es menor porque claro tú te imaginas estar en un país en el que la ley electoral es injusta y no respeta la proporción de un voto a una persona Sería impensable, ¿verdad? Eso enfadaría mucho a la gente. Pues eso es lo que pasaba en Irlanda del Norte, así que comenzaron los disturbios otra vez. Pero esta vez eran protestas y disturbios callejeros que, para variar, no se supo resolver de forma política, sino directamente aguantazos. Además, tenemos que recordar que es que ahí la sociedad estaba dividida, así que cuando unos protestaban, pues los otros se tomaban la justicia por su mano y entonces había conflictos callejeros. Después, de repente, unos iban a quemar las casas de los otros, los otros iban a quemar las casas de los unos. ¡Un jaleo! El caso es que tres años más tarde, en 1972, a base de disturbios, habían muerto en Irlanda del Norte 500 personas. Y poco más tarde podemos destacar en 1972 los disturbios de Derry en Irlanda del Norte, que consistía en una manifestación en la que había unas 15.000 personas protestando contra las detenciones masivas por pertenecer al IRA. Es decir, mucha gente entonces había comenzado a reactivar el IRA y había comenzado a hacer ataques a, a, hacia los ingleses, ¿no? Y entonces, pues claro, ¿qué hizo el gobierno inglés? Pues se puso a detener ahí a tope. Oye, es que es que tu primo segundo resulta que es del IRA. Pues ala, a prisión. Vamos, deteniendo todo el mundo. Y entonces ahí estaban manifestándose. Un domingo de 1972 en Derry, Irlanda, 15.000 personas. ¿Y cómo decide parar la manifestación el gobierno del Reino Unido? Abriendo fuego contra la población. Esto es lo que se conoce como el Domingo Sangriento, que es en realidad el segundo Domingo Sangriento, porque el primero es el que os he dicho, el de la tanqueta en el campo de rugby. De fútbol gaélico, que es especialmente conocido porque U2, o como se conoce en todos los países del mundo menos España, U2, dedicó esa canción famosa llamada Sunday Bloody Sunday, que habla precisamente de estos ataques a la población civil que simplemente lo que estaba haciendo era protestar. Claro, por un momento ya estaremos pensando, oh, qué cabrones los ingleses, qué represivos y demás. Sí, 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 es verdad, pero claro, de repente el IRA también se estaba inflando a poner bombas. Solo en 1972 puso más de 1.300 artefactos explosivos. También se conoce el Viernes Sangriento en julio de 1972, cuando los del IRA decidieron detonar más de 22 bombas en la misma ciudad, dejando 9 muertos y más de 100 heridos, ¿vale? Así que sí, tú imagínate estar en una ciudad en la que explotan 22 bombas de golpe. Así que entre unos y otros eso no parecía tener solución.
Que por cierto, este párrafo puede ser una referencia, esto ya es interpretación mía, ¿vale? Esto es un paréntesis de interpretación mía, no es historia. Este párrafo puede ser una referencia a la canción tradicional antipélica irlandesa Johnny I Hardly Knew Ya. Porque es parecido a Their Bombs and Their Guns, pues Bombs, Drums, Guns. Bueno, esto es una idea mía. Podéis ponerme en comentarios si estáis de acuerdo o no. Bueno, poco a poco nos vamos acercando a, a los años 90, que son estos atentados que os he mencionado al principio. Pero que sepáis que hasta entonces, pues bueno, morían unas 100 personas al año por violencia callejera o directamente por terrorismo, ¿vale? Entonces, claro, los irlandeses no paraban de echar la culpa a, a, los, ingles, a los ingleses por, por su represión y, y por, bueno, por no respetar el, su, su derecho a poder decidir que querían Irlanda del Norte, porque Irlanda del Norte es que se llama Irlanda del Norte, es que, bueno, es una colonia. Pero por otra parte, claro, los irlandeses estaban diciendo, ya, pero es que si lo hacéis a base de bombas, pues eh, es que no vais, vais a perder la razón, ¿no? Y, y además eso con el conflicto social, ¿no? Los católicos quejándose, los protestantes eh, protestando. Vamos, que todo el mundo estaba echando la culpa a los demás y nadie se fijaba si, oye, si bueno, si lo que ellos decían estaba bien del todo o no. Es decir, que no usaban mucho la cabeza y se comportaban un poco como zombies. Ya durante los 80 y los 90, pues claro, los ingleses dijeron, bueno, es que tenemos que hacer algo. Entonces empezó a haber conversaciones, a ver si podía haber un tratado de paz o no. Pero también los medios de comunicación, por otra parte, dijeron, mira, tengo una idea. Si no hablamos de los atentados terroristas, pues dejarán de poner bombas porque se cansarán, se cansarán. Si no salen en los medios, que al fin y al cabo lo que quieren es visibilidad, pues ya pararán de poner bombas. Y entonces eh, y el IRA dijo, ah, que no quiere sacar mis atentados en, en noticias. Te vas a enterar, van a salir. Entonces al final el IRA ponía bombas más gordas y al final obviamente tenía que salir en los medios. Es decir, que al final como toda banda terrorista, pues bueno, sus acciones terroristas eran una alternancia entre matar cabecillas políticos o jerarcas de, lo, de la posición política contraria que ellos consideraban y mmm, gente random que pasaba por ahí. Entonces al final acababan cargándose muchos civiles. Así que llegamos al 20 de noviembre de 1993 en Warrington, un pequeño pueblo situado cerca de Liverpool. Ahí está ya dos artefactos explosivos sin previo aviso porque a veces ya sabéis que se decía oye que van a explotar unas bombas antes pero en este caso no fue así la primera bomba no hizo nada pero la segunda mató a dos niños el primero fue Jonathan Ball que era un niño de tres años y el segundo atención porque la historia es muy hardcore y es normal que inspirase una canción Tim Perry que entonces tenía 11 años sufrió heridas brutales por las explosiones y estuvo cinco días agonizando en el hospital hasta que finalmente eh, tras varias operaciones los médicos no veían que tuviese posibilidades de vivir le mantenían con vida artificialmente mientras el pobre chaval agonizaba. Hasta que finalmente, cinco días más tarde, hablando con los padres, les dicen que no tiene posibilidades de sobrevivir, que está ahí sufriendo y que lo mejor que pueden hacer es desconectarle. Así que los padres finalmente tienen que dar permiso a los médicos para que su hijo muera. Este atentado obviamente conmocionó a la sociedad irlandesa y también a los ingleses, pero por desgracia es tan solo dos muertos más en una lista muy larga. Para que os hagáis una idea, desde 1970 han muerto cerca de 3.500 personas, de las cuales 1.800 eran civiles. Para acercarlo un poco esto a España, esto es cuatro veces más que los muertos por la banda terrorista ETA. Y este atentado fue especialmente grave porque en ese momento había conversaciones de paz. A ver si podían poner ya por fin una solución política a eso. En 1998 finalmente se firmó la paz y en el 2005 el IRA dejó las armas oficialmente. Por desgracia hubo ramificaciones del IRA que ellos se consideraban el IRA auténtico y ellos decían que no, que iban a seguir con la lucha armada y siguieron poniendo bombas. Aún hay grupos de estos terroristas que están en activo pero no han llegado, llevan como 10-15 años sin poner ninguna bomba y sin hacer nada, pero en teoría no se han disuelto todavía. En su momento durante las conversaciones de paz siguieron matando gente. La canción viene a decir un poco esto, en plan, oye, yo estoy a favor de, de la causa política de que Irlanda sea irlandesa. Al fin y al cabo es una colonia, es una ocupación 
pero no estoy a favor de tus métodos porque tus métodos lo que están haciendo es hacer sufrir y empeorar el problema. Y de eso va un poco la canción. Es una queja contra el propio IRA y contra la propia situación política que parecía que muy pocos querían resolver. Y de esto va un poco la canción, pero os voy a invitar a que os quedéis un poco más porque os voy a contar unas cuantas curiosidades que os van a llamar la atención si os ha gustado este tema. Y por otra parte vamos a concluir. ¿Qué pasa ahora con Irlanda del Norte? Pues bueno, Irlanda del Norte sigue perteneciendo al Reino Unido. Pero desde el Brexit, desde que el 50% de la población votó así un poco a lo loco, pues no vamos de la Unión Europea, resulta que tanto Irlanda del Norte como Escocia están diciendo, mmm, what the fuck, o sea, yo quiero ser europeo, o sea, a mí igual puedo estar a favor o no de pertenecer a la corona británica, pero no me saques de esto. Parecía que el tema estaba un poco dormido hasta el tema del Brexit. Y ahora vamos a contaros unas curiosidades. En primer lugar, deciros que los padres de los niños fallecidos agradecieron a The Cranberries y a Dolores O'Riordan la letra de la canción y por transmitir el dolor que estaba sufriendo esa sociedad en todo momento y de hecho de vez en cuando cada vez que hay un ataque terrorista siguen saliendo en las noticias eh, explicando un poco su opinión. Por otra parte fuese a ser censurado por la BBC porque decía oye es que salen niños con armas y no queremos poner esto cuando ellos querían representar una realidad en Irlanda del Norte pero bueno el caso es que fue censurado y entonces eh, se produjo el efecto Barbara Streisand que es el efecto en el que si tú censuras algo resulta que al final como siempre va a tener más publicidad así que al final la gente decía oye este videoclip ha sido censurado de qué va vamos a ver también de hecho en el videoclip Dolores O'Riordan sale siendo asaetada eh, como San Sebastián. Es decir, asaetada no es que esté cantando una saeta, asaetada es cuando, cuando te fusilan pero con arcos y flechas o con, o con ballestas y, y virotes. ¿no? Y por otra parte, como San Sebastián, no como la ciudad, sino como el santo católico o ortodoxo, que es un mártir de su propia fe que murió así. Y viene a representar, yo creo, esto ya es opinión, un poco el sufrimiento de la minoría católica en Irlanda del Norte, pues bueno, como pasaron a ser un grupo grupo minoritario y un grupo despreciado. Además contaros que Dolores O'Riordan justo el día de su muerte iba a grabar un cover metalero de esta canción de Zombie con el grupo Bad Wolves, cuyo cantante os sonará porque cuando el cantante de High Finger Death Punch se pasa con el drinking necesitan un sustituto y es el cantante de Bad Wolves. Y por último deciros que Belfast, la capital de Irlanda del Norte, ha sabido hacer de este problema algo turístico y algo cultural, ya que en un principio había murales y grafitis. Esos grafitis siguen ahí y es una de las cosas más visitadas de Belfast, así que yo os recomiendo que si pasáis por Belfast os deis una vuelta en un taxi negro de estos por ahí y aprendáis un poquito sobre esto porque mola muchísimo. Y ya por último, si os ha molado este tema, os voy a recomendar tres películas que hablan del tema. La primera, Michael Collins, que habla de la vida de Michael Collins y está interpretado ni más ni menos por Liam Nielsen y viene a contar la vida de este primer líder político que empezó a promover la independencia de Irlanda, pero luego en la guerra civil, como sabéis, pues no le fue tan bien. Por otra parte, si os mola el tema de la guerra civil irlandesa, os recomiendo una película en la que sale para mí eh, un actor que va a ser el próximo Leonardo DiCaprio, Cillian Murphy, que es la leche, ese actor, el de Peaky Blinders, y eh, actúa en El viento que agita la cebada, que es también una película sobre la guerra civil irlandesa muy buena. Pero si queréis ver una de verdad buenísima película y no demostrar que sois unos zombies, eh, que, que, que podéis tener sentimientos y emocionaros con una película porque este tiene un final que madre mía es en el nombre del padre que es buenísima con Daniel de Lewis que cuenta cómo bueno eh, 